bệnh như sưng rễ trên bắp cải, héo xanh trên cà chua, phấn trắng trên dâu tây, thối rễ trên súp lơ. Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần. Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây. Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây. Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây. Biobac 50 VKB tiêu diệt héo xanh, tan tành sừng rễ. Kính chào bà con nông dân và các bạn, rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình tư vấn nông nghiệp với chủ đề Giải pháp sinh học cho rau hoa vụ Tết năm 2018. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng phối hợp với công ty Arista Life Science Việt Nam thực hiện. Thưa bà con nông dân và các bạn, Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về nguồn tài nguyên đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và điều kiện khí hậu rất là phù hợp để cho chúng ta phát triển nền sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là những nông sản có lợi thế cạnh tranh của địa phương như là rau hoa. Và vào thời điểm hiện nay với việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp thì Lâm Đồng đang dần trở thành địa phương sản xuất chuyên canh rau hoa lớn nhất trong cả nước. Và thời điểm này thì bà con nông dân trong địa phương cũng đang xuống giống chuẩn bị cho rau hoa vụ Tết năm 2018. Và bên cạnh những điều kiện thuận lợi như chúng tôi vừa nêu thì với tình hình thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay cũng đang gây rất là nhiều khó khăn trong việc chăm sóc rau hoa, quản lý tình hình sâu bệnh hại. Bên cạnh đó thì rất nhiều bà con nông dân cũng thắc mắc băn khoăn về việc lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sao cho hiệu quả, giúp quản lý dịch hại một cách tối ưu và giúp tăng năng suất sản lượng cây trồng, đảm bảo cho một vụ mùa bội thu đáp ứng cho nhu cầu thị trường Tết. Và với lý do đó thì chương trình tư vấn nông nghiệp ngày hôm nay với chủ đề giải pháp sinh học cho rau hoa vụ Tết năm 2018 Chúng tôi sẽ dành thời gian cùng với các nhà khoa học, các nhà chuyên môn sẽ giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, những thắc mắc của bà con xoay quanh nội dung này Bây giờ mời bà con nông dân và các bạn cùng làm quen với các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi, Giám đốc phát triển thị trường công ty Arista Lifestyle Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Văn Khẩn, chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Tân Tiến. Vâng, trước hết thì xin được thay mặt chương trình, xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. ạ. Thưa bà con nông dân và các bạn, À, trước khi đến với những câu hỏi mà bà con nông dân gửi về cho chương trình cũng như phần tư vấn trực tiếp của các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bà con nông dân và các vị vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự về tình hình quản lý sâu bệnh hại trên rau hoa của bà con nông dân địa phương ngay sau đây. Sương rễ là loại bệnh xuất hiện khá phổ biến ở vùng trồng bắp cải của Lâm Đồng. Bệnh do nấm Plasmodiophora brassicae gây ra, lan truyền qua đất, nước tưới hay dụng cụ làm ruộng mang từ ruộng này sang ruộng khác. Bệnh gây hại trên bộ rễ của cây gồm rễ chính và rễ bên. Bộ phận rễ bị biến dạng, sưng phồng lên, có các kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào thời kỳ và mức độ nhiễm bệnh. Riêng về cây sú này là có hiện tượng bị sưng cổ rễ. Cái này nó nghẹt một cái là nó không bị từ lúc nhỏ mà nó bị từ lúc coi như từ 2 tuần đổ ra tới 5 tuần. Riêng cái bệnh này nó gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân. Yeah, cái bệnh sưng củ rễ này là khi em đi thăm vườn á nếu mà trời nó nắng lên thì cây nó héo nếu mà nó bị sưng củ rễ là em chỉ nhổ bỏ thôi chứ đâu có thu hoạch được đâu. Biopac 50 WB là thuốc trừ bệnh sinh học có thành phần là vi khuẩn Bacillus subtilis 14 nhân 10 mũ 9 CFO trên G dòng Y 1336 có công dụng tiết ra kháng sinh trừ nấm và vi khuẩn có hại gia tăng mật số Bacillus chiếm lĩnh không gian và môi trường sống của vi khuẩn có hại tăng miễn dịch cho cây tăng năng suất cây trồng Biobac là sản phẩm hoàn toàn sinh học có thời gian cách ly rất ngắn 4 giờ sau phun rất phù hợp với chương trình rau sạch IPM Biobac I1336 còn giúp đất tơi xốp cây khỏe rễ phát triển mạnh năng suất cao khi tôi bắt đầu làm đất để chuẩn bị xuống cây, từ anh em Arita xuống thăm vườn và tư vấn cho tôi như cái mảnh lớn mà anh em đưa cho tôi, thì tôi đã sử dụng là thực sự ra là thấy rất hiệu quả. Từ đám dưới của tôi là đến hôm nay là 7 tuần, thì tôi thấy coi như hiện tại chưa có một cây mà trong khi đó đất của tôi là nguyên thủy tôi dòng là nó có bệnh sưng cổ rễ. 
trước đây thì em trồng mấy đám đó, nó nó bị sưng củ rễ là cứ nhổ lên là cái rễ nó đóng cục cục, cục nè cái thuốc bio bắt nè, sưng củ rễ nè rồi em về em em bơm thử tới đây là được tháng rưỡi rồi mà em thấy cây nó lên tốt nó không có bị cũ không bị sưng rễ nữa bio bắt đã được đăng ký phòng trừ nhiều bệnh như sưng rễ trên bắp cải héo xanh trên cà chua phấn trắng trên dâu tây thối rễ trên súp lơ Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây Biobac 50 VKB Tiêu diệt héo xanh, tan tành sơn rễ Bà con nông dân và các bạn thân mến, như phóng sự vừa rồi đã phản ánh thì thời gian qua do mưa nhiều nên một số diện tích cải bắp đã bị nhiễm bệnh. Trong khi đó thì một số bà con nông dân lại chưa nhận biết rõ từng loại bệnh nên đã rất là tốn kém trong việc phòng trị mà hiệu quả lại không cao. Chính vì vậy mà việc quản lý dịch hại trên cây cải bắp, cây rau hiện nay thì được bà con nông dân vùng chuyên canh rất là quan tâm. Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi với thạc sĩ Lại Thế Hưng. À, xin được hỏi thạc sĩ là trong giai đoạn hiện nay thì người trồng rau nói chung à, chúng ta cần nên quan tâm những vấn đề như thế nào và cụ thể đối với với cây cải bắp thì có những vấn đề nào mà nông dân cần lưu ý để có thể chăm sóc tốt cũng như là quản lý dịch hại hiệu quả đối với cái loại cây trồng này ạ? À, xin chào bà con và các bạn xem đài. Đây chúng ta biết thì uh, sản xuất uh, rau của Lâm Đồng là một trong những cái thế mạnh. Thì trong đó chúng ta đang xây dựng cái thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành và cây rau là một trong ba cái sản phẩm uh, nông sản mà có cái thương hiệu và chúng ta vươn tầm không những chỉ ở trong nước mà cho cái xuất khẩu thì hiện nay chúng ta đang bước vào vụ đông xuân tình hình thời tiết thì như vậy chúng ta thấy là sau cái cơn bão 12 thì cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta cũng đã có những cái ảnh hưởng vì thiệt hại dự báo trong thời gian sắp tới thì cũng có thể có một vài cơn bão nữa vài cơn áp thấp thì như vậy chúng ta thấy là cái biến đổi khí hậu thì nó làm cho cái sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng là có cũng có những cái sự khác biệt thời điểm hiện nay thì mặc dù thời tiết có giảm về cái nhiệt độ nó xuống thấp nó phù hợp cho các cái loại cây uh, rau họ thực tự uh, tuy nhiên là vấn đề dịch hại thì chúng ta cũng thấy là trong phóng sự cũng nổi lên là chúng ta cần quan tâm đến một số cái dịch hại uh, đối với cây họ thực tự và cây cải bắp thì chúng ta quan tâm nhất là cái bệnh sưng rễ thì cái bệnh này là rất là khó khó trị uh, vì nó lây nhiễm từ trong nguồn nước rồi trong đất và nó tồn dư rất là lâu có thể là bảy tám năm và như vậy khi mà chúng ta trồng cây hậu tự xuống thì nó sẽ phát sinh cái động bào tử và nó gây hại ngay trong từ vườn ươm như vậy vấn đề quản lý từ cây giống cho đến sản xuất đặt ra vấn đề cho chúng ta cần phải quan tâm cái đối tượng dịch hại này bên cạnh đó là một số các cái bệnh khác thì chúng ta cũng cần quan tâm như là bệnh thối nhũn rồi bệnh đốm lá vi khuẩn một số các cái bệnh khác như là bệnh sưng lở cổ rễ rồi và Ờ, diễn biến thời tiết khi qua cái điều kiện mùa khô thì chúng ta cần quan tâm đến sâu tơ là một cái đối tượng khá là phổ biến mặc dù ở Lâm Đồng ở chúng ta có hai cái vùng sinh thái trồng cây hộp tự là cái vùng Đà Lạt à, thì cái đã có cái ong ký sinh à, DS là có hiệu quả rất rõ nhưng những cái vùng phía dưới như là vùng đơn dư đứng trọng thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đối tượng sâu tơ và sâu xanh là một số các cái loại như bọ nhảy để mà chúng ta quản lý trong cái thời điểm mùa khô thì đây là cái mùa mà các cái côn trùng nó có thể gây hại mạnh hơn và các cái dịch hại như bệnh sưng rễ cũng có thể là có xu hướng giảm tuy nhiên nếu mà đất đã nhiễm thì cái việc mà quản lý cái cái, cái bệnh sưng rễ này luôn luôn là đặt ra vấn đề đầu tiên cho những người trồng cây họ tự ở Lâm Đồng Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng. À, vâng thưa ông, như vậy thì với cây hoa cúc cũng là một trong những cái loại cây hoa chủ lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân thì cũng đang là được bà con nông dân xuống giống chuẩn bị cho cái vụ Tết này thì không biết là thạc sĩ có những cái lưu ý gì à, chia sẻ với bà con về cái việc quản lý dịch hại cũng như chăm sóc hoa cúc à, sao cho hiệu quả trong thời điểm hiện nay ạ? Ừ, hiện nay hoa cúc của Lâm Đồng chúng ta trồng vào khoảng cái chừng khoảng trên 1 hecta À, mỗi một thời điểm thì như vậy là cái vụ xuống giống Tết này thì bà con nông dân là xuống giống rất là nhiều à, Hiện nay thì chúng tôi cũng đã uh, phát hiện và cũng đã có cái khuyến cáo với bà con Thứ nhất là cái bệnh mà đốm héo do cái virus mà gây hại thì do nguyên nhân từ cái con bỏ trĩ 
nó sẽ chích thút từ cái cây con trong những cái vườn ươm mà có thể lây lan rất là mạnh và chúng ta cũng đã thấy là những cái dịch hại này làm cho cái hoa của một số cái hoa cúc dễ nhiễm là như là cúc đóa rồi at rồi một số loại kim cương tức là như vậy nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng mà có một số diện tích chúng ta đã phải nhổ từ hồi tháng 6 tháng 7 à, đến nay thì cũng đã tương đối là khắc phục được tuy nhiên là à, cái bệnh này thì cái virus cái bọ trĩ này chúng ta cũng cần phải quan tâm bởi vì cái thời điểm này bắt đầu qua cái mùa khô rồi thì cái đối tượng côn trùng chích hút vẫn là cái đối tượng chúng ta cần phải quan tâm trước hết là đối với bọ trĩ và một số rầy rẹp à, gây hại à, trên cái vườn hoa cúc thứ hai nữa là cái đối tượng bệnh thì hiện nay có rất nhiều loại bệnh trên hoa cúc À, như là bệnh đốm nâu, bệnh đốm đen, rồi bệnh đốm vòng. Ngoài ra thì cái bệnh héo vàng thì là một cái bệnh do Fusarium rất là khó khăn trong vấn đề quản lý. À, nếu mà chúng ta uh, trồng liên tục mà không có uh, luân canh sang các cây họ khác mà thì cái bệnh đốm vàng do cái Fusarium rất là quan trọng. Ngoài ra thì cái bệnh thường xuyên là cái bệnh rì sắt thì là những cái bệnh có thể gây hại là thường xuyên trong những cái vườn hoa cúc. Uh, còn một loại bệnh nữa là cái bệnh phấn trắng trên hoa cúc thì cũng có, cũng là những cái bệnh quan quan trọng uh, trong canh tác nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta áp dụng đồng bộ các cái giải pháp thì chúng ta có thể hạn chế được từ cái khâu sản xuất giống cho đến khâu áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật trong cái xử lý đất uh, cho đến cái khâu mà canh tác tuy nhiên là trong cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay đối với hoa cúc thì không phải là chúng ta áp dụng nông nghiệp công nghệ cao đồng bộ mà nó có thể là chúng ta quản lý không chặt cái côn trùng chích hút thì cũng có thể làm cho cái bệnh đốm héo do virus gây hại trong cái sản xuất bình thường thì chúng ta cũng đã gặp rất nhiều cái đợt mà do cái bệnh đốm vàng héo vàng thì đây là một cái bệnh mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần hết sức quan tâm trong cái giai đoạn xuống giống vì các cái giải pháp mà xử lý đất ở trong cái giai đoạn này hết sức quan trọng nó giúp cho cả một cái vụ chúng ta trồng hoa cúc thì có thể là nó đỡ bị cái uh, ảnh hưởng của các cái bệnh hại làm cho cái việc gia tăng cái áp lực sử dụng thuốc và quản lý đôi khi là không có hiệu quả. Vì vậy chúng tôi cũng nghĩ là bà con nông dân trồng hoa cúc ở trong cái giai đoạn hiện nay thì chú trọng cái khâu xử lý đất, cái khâu mà bón lót um, trong thời điểm này rất là hết sức quan trọng để bảo đảm rằng cái điều kiện tốt nhất cho cây hoa cúc chúng ta phát triển và những cái điều kiện áp dụng công nghệ cao đồng bộ thì giúp cho cái sản xuất hoa cúc của chúng ta thì nó đạt được cái những cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng. À, thưa bà con nông dân và các bạn như thạc sĩ Lại Thế Hưng vừa chia sẻ thì bên cạnh việc bà con nông dân chúng ta kết hợp những cái biện pháp chăm sóc và quản lý dịch hại tổng hợp thì bà con cũng nên thăm đồng thường xuyên để chúng ta có thể kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại một cách kịp thời và hiệu quả. Và trong phóng sự vừa rồi mà chúng tôi vừa chuyển đến bà con và các bạn thì chúng ta cũng đã nhận thấy hiệu quả của sản phẩm Biopac trên một số đối tượng rau hoa. À, và cái sản phẩm này Biopac thì có chứa hoạt chất sinh học. Như vậy thì sản phẩm này có những ưu điểm gì? và bà con nông dân cần lưu ý những gì khi sử dụng sản phẩm Biobac. Chúng tôi xin mời à, thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi, giám đốc phát triển thị trường công ty Arista Life Science Việt Nam sẽ chia sẻ cùng bà con nông dân ạ. Uhm, xin kính chào bà con. Thì như nãy giờ bà con đã biết đó, cái vấn đề hiện nay đó là cây rau hoa vụ Tết thì đang chuẩn bị bắt đầu. À, cái những cái nấm bệnh tồn lưu trong đất, các giải pháp để làm sao mà giải quyết được tất cả. À, các vấn đề thì như anh Hưng đã trình bày à, Vấn đề gì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Thì cũng là một trong những giải pháp cuối cùng Trong một cái biện pháp tổng hợp Thì đối với chúng tôi đó Thì trong ngày hôm nay Cái chủ đề hôm nay là giải pháp sinh học Thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những vấn đề về sinh học à, Việc sản xuất rau của nông sản sạch an toàn Và làm thế nào để hạn chế được dịch hại một cách tốt nhất Và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được những sản phẩm sinh học Và những cái công dụng nó như thế nào thì trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày kỹ Riêng đối với vấn đề Và nãy giờ chúng ta đã nghe Và chúng ta đã xem cái phóng sự đó Thì có cái vấn đề về xương rễ Cũng như là những cái nấm bệnh héo vàng Trên cây hồ cúc Thì nguyên nhân từ đâu Thì chúng tôi nói như thế này Thứ nhất là đối với cái xương rễ bắp cải Thì nó do một cái nấm Mà cái nấm này như anh Hưng nãy trình bày Là nó tồn lưu trong đất có thể 7-8 năm Cái thứ hai cái héo vàng cũng vậy Cái héo vàng nó do cái fusarium Thì những nấm này là cái nấm nó tồn lưu trong đất Tuy nhiên về cái giải pháp thì đôi lúc bà con mình có thể nhầm lẫn là chúng ta có thể mình chúng ta xử lý như một số cái thuốc bảo vệ thực vật chúng ta phun ở trên thì như vậy hoàn toàn nó không hiệu quả. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi có một cái giải pháp thì đó là cái sản phẩm Biobac 50WB 
và có cái hoạt chất là Bacillus subtilis I1336. Thì đối với sản phẩm này đây là một sản phẩm hoàn toàn sinh học và nó có cái dòng của nó là dòng I1336 thì trong rất nhiều dòng mà chúng tôi công ty như sản xuất người ta chọn lọc thì cái dòng Y1336 là cái dòng tốt nhất. Thì như vậy nó có những công dụng gì? Thì chúng tôi xin thưa như thế này. Thứ nhất, đây là dòng trừ nấm và vi khuẩn trong đất tốt nhất hiện nay của công ty. Trong đó, những nấm nào? Thứ nhất là Fusarium, như bà con mình biết. Cái thứ hai, Phytophthora, hoặc là cái nấm gây sưng rễ. Cái, nó gây ra những cái bệnh như là héo xanh trên cà chua, hoặc là cái uh, héo vàng trên cây hô cúc, cũng như là sưng rễ trong bắp cải. Thì khi mà chúng tôi khuyến cáo khi xử lý, thì tốt nhất chúng ta phải phun vào trong đất. Thì đối với con nấm này, khi phun vào trong đất, ấy, thì ngay lập tức nó sẽ phát huy được cái gì? Thứ nhất là nó nhân một số. Nó nhân một số rất nhanh. Trong vòng 20 đến 40 phút nó nhân một, một vòng đời. Và nó nhân trong vòng 12 tới 14 giờ. Nhân liên tục như vậy. Cái thứ hai là trong cái bản thân của nó, nó có một cái chất kháng sinh là iturin. Thì khi ngoài việc nhân một số, thì nó lại tiết ra kháng sinh để nó tiêu diệt những con nấm vi khuẩn có hại nằm trong đất. Bên cạnh đó, khi chúng ta xử lý vào đất, thì nó lại giúp cho cái cải tạo được cái đất của chúng ta. Ha, thì như vậy á, là ngoài cái việc tiêu diệt nấm vi khuẩn thì nó còn cải tạo đất. Thì như hôm vừa rồi chúng tôi có ngoài đài truyền hình thì có một câu hỏi được ra là như vậy khi chúng tôi xử lý 3 lần, 4 lần, 5 lần thì đất chúng tôi có bị chai hay không? Thực ra khi xử lý càng nhiều trong đất thì cái đất nó càng tốt, càng sốt, bộ rễ phát triển càng mạnh. Thì đó là cái công dụng của cái biobac này. Thì chúng tôi cũng muốn trình bày kỹ kỹ để cho bà con nắm và sử dụng làm sao cho hiệu quả. Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. À, thưa bà con nông dân và các bạn, thì chúng tôi cùng xin giới thiệu thêm đến bà con về nhãn hàng Arista Lion Science Việt Nam. À, đây là một trong những thành viên của tập đoàn Arista Lion Science, chuyên sản xuất và cung ứng dinh dưỡng cho cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao, cùng các giải pháp đáng tin cậy cho người nông dân. Và ngoài sản phẩm Biobac rất là phù hợp trong chăm sóc quản lý dịch hại, à, đặc biệt là cho cây hoa cúc và cây cải bắp như chúng ta đã vừa tìm hiểu, thì à, công ty cũng có rất là nhiều sản phẩm khác phù hợp cho các loại đối tượng cây trồng khác nhau. Và chúng tôi tiếp tục mời bà con nông dân cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Với điều kiện khí hậu và tổ nhưỡng thuận lợi, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bà con nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, đặc biệt với hệ thống nhà kính nhà lưới giúp cây trồng cách ly được với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, cây trồng trong nhà kính không hẳn là không có nấm bệnh hại. Và đây chính là nỗi băn khoăn của nông dân. Chính vì thế, những chế phẩm sinh học là điều rất cần thiết được áp dụng lúc này. Sau khi sử dụng Titanic với lại Biobac, á, thì như Biobac là mình cho vào trong giá thẻ, thì có được cái bệnh héo xanh trên cây cà chua sẽ hạn chế hơn. Còn đối với Titanic, á, khi mà mình phun quá, thì tỷ lệ đậu trái đều trên cây cà chua, trái sẽ ra đều hơn, với lại là lá sẽ xanh hơn, lá dày. Lúc, lúc đó thì tỷ lệ bệnh sẽ giảm đi, cây có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Với những ưu điểm vượt trội được minh chứng trong thực tế, các chế phẩm sinh học của Arista, đặc biệt là Biobac và Titanic, giúp cứng cây, giữ dàn lá chân, tăng tỷ lệ đậu trái, đồng đều trái, tăng sức đề kháng cho cây và chống các bệnh héo xanh cà chua, héo cây còn, vân vân đối với cái sản phẩm Biobac thì đây là một cái dòng hoàn toàn sinh học thành phần chính của nó là con vi khuẩn sống Bacillus subtilis đây là một loại vi khuẩn có lợi và nó đối kháng với lại các cái loại nấm bệnh đặc biệt là các cái loại nấm bệnh ở trong đất làm chết cây trồng chẳng hạn như là do Fusarium do Giyoctonia Bithium và đặc biệt là nó còn ngừa được cái vi khuẩn là cái cái bệnh vi khuẩn gây héo xanh còn đối với là cái sản phẩm Titanic đây là một cái dòng sản phẩm mà kích thích sinh học nó không phải là kích thích sinh trưởng, tức là nó chỉ tác dụng của nó là kích thích quá trình tự nhiên của cây trồng, nó kích thích các khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Khi nó phóng thích vào đất thì nó giúp cho rễ của cây trồng có khả năng tìm kiếm được các cái nguồn dinh dưỡng ở trong đất, tăng cái sức sống của hạt phấn, làm cho cái tỷ lệ thụ phấn nó cao hơn. Thì lúc đó cái khả năng đậu trái nó tốt hơn. Sử dụng cái sản phẩm Titanic thì nó làm cho lá xanh và dày. Thì nó dày lá thì nó tăng cường cái khả năng đề kháng với nấm bệnh rất là tốt. Và khi cây trồng mà giữ được cái bộ lá thì cái khả năng quan hợp nó cũng tốt. Về với làng hoa Thái Phiên những ngày này, mọi người sẽ được thấy những loại hoa của Đà Lạt đua nhau khoe sắc. Có được điều này là một phần nhờ vào công chăm sóc tận tụy của người nông dân. Và còn một điều quan trọng là nhờ những chế phẩm sinh học từ Arista mà có thể hạn chế tối đa bệnh chết cây còn. Cái này thì anh đang thử nghiệm thử, thì thấy nó hiệu quả nó cũng tương đối. Cái sức đề kháng thì anh... nói chung cái bộ rễ thì nó phát triển tương đối là, là tốt. 
thì cái sức đề kháng nó cũng tốt theo thôi. Ở trong cái cây là nhờ bộ rễ thôi. Thì cái thằng này nó làm cho bộ rễ phát triển tương đối tốt. Để vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng có thể phát triển bền vững, người nông dân cần phải nâng cao nhận thức canh tác theo hướng hữu cơ, vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Và việc lựa chọn sử dụng các loại chế phẩm sinh học hữu cơ còn góp phần rất lớn trong việc đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch và an toàn. Vâng, chúng ta đã vừa theo dõi những cái giải pháp quản lý hiệu quả dịch hại trên một số đối tượng cây rau hoa của bà con nông dân vùng chuyên canh tại địa phương. À, xin được à, tiếp tục à, đặt câu hỏi với thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. À, riêng về cái sản phẩm Titanic của công ty chúng ta thì à, xin thạc sĩ có thể chia sẻ thêm về thành phần của sản phẩm này là gì? Và liệu bà con nông dân có thể sử dụng phối trộn được hay không ạ? À, xin à, chào bà con. Thì như chúng tôi trong trong cái chương trình này thì chúng tôi nói về sinh học là chính. Thì Titanic nó cũng là một sản phẩm, phải nói là đây là sản phẩm kích thích sinh học. Vì sao như vậy? Thứ nhất là vì sản phẩm này trong thành phần của nó chỉ là Titanium. Thì Titanium nó là một nguyên tố. Khi phun vào trong cây thì nó lại kích hoạt các quá trình sinh lý trong sinh hóa trong cây diễn ra một cách tốt nhất. Chứ nó không phải là kích thích sinh trưởng, không phải là phòng bón lá. Hả bà con ha? Thì như vậy, khi phun cái, cái, cái Titanic vào trong cây, chúng tôi nhắc lại. Thứ nhất là nó kích thích nó kích hoạt của quá trình sinh lý sinh hóa trong cây làm sao để nó diễn ra một cách tốt nhất. Cái thứ hai là khi phun vào cây nó sẽ giúp cho cây tăng cường cái sức đề kháng. Cái thứ ba là nó sẽ dưỡng cho cái cái bộ lá, giúp cho cái quá trình quan hợp diễn ra tốt hơn, dưỡng cho cái bộ lá sáng, dưỡng cho bộ lá xanh sáng chắc dày và cái vấn đề quan trọng là dưỡng cho cái vàng lá chân nó làm sao nó khỏe để nó chống được kháng được sâu bệnh và cái vấn đề quan trọng đối với những cái sản phẩm đối với những cây trồng mà co cho khả năng đậu trái á, thì đối với cái titanium này nó lại có một cái công dụng là giúp cho cái hạt phấn khỏe hơn thụ phấn tốt hơn và tăng đậu trái và trái chín đồng đều hơn thì đó là một số công dụng của titanic cái vấn đề cần lưu ý đối với sản phẩm này như thế nào thực ra đối với sản phẩm này nó có một cái lợi gì nó vì nó không phải là phong bóng lá trong thành phần nó không có đạm thành thử là có thể bà con mình phối trộn với nhiều loại thuốc trừ sâu trừ bệnh khác nhau để chúng ta có thể phun để mà nó tiết kiệm được cái công lao động của chúng ta hai bà con ha chúng tôi nhắc lại nữa cái này không phải là phong bóng lá thành thử cái khả năng sử dụng của nó rất là du di bà con mình có thể trộn với thuốc trừ sâu hoặc là trừ bệnh chúng ta xử lý và nó giúp cho cây trường cây trồng của chúng ta tăng cường sức đề kháng và nó làm cho cái tăng cái năng suất tăng đậu quả và tăng năng suất cây trồng của chúng ta và xin cảm ơn câu câu hỏi của bà con Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. À, thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững để đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài cũng như là giúp tăng năng suất sản lượng của cây trồng là hướng đi rất là được khuyến khích và cũng được bà con nông dân rất là quan tâm. Tại Đà Lạt thì Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến cũng là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này với việc áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng các sản phẩm có hoạt chất sinh học nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và người sử dụng. Như vậy thì cụ thể hợp tác xã Tân Tiến đã có những giải, những cái giải pháp như thế nào trong sản xuất, cụ thể là chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng mà thưa ông Mai Văn Khẩn. À, vâng, xin à, kính chào à, quý bà con đang à, xem đài. Thì à, rau củ quả là một thế mạnh trong sản xuất à, của hợp tác xã. Chính vì vậy, hợp tác xã chúng tôi đã và đang áp dụng những cái quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và đưa ra những cái giải pháp để à, canh tác quản lý cái dịch hại dịch bệnh trong à, cây trồng thì à, để chia sẻ những cái giải pháp trong à, à, sản xuất thì à, chúng tôi có mấy cái giải pháp giải pháp thứ nhất là như vậy là sử dụng phân bón và biện pháp canh tác cùng cái thuốc bảo vệ thực vật mà làm theo cái hướng việt gáp theo tiêu chuẩn việt gáp trên cây rau cho những cái từng cụ thể các loại rau củ quả mà đã được cụ thể và đảm bảo cái an toàn cho người lao động và cho người tiêu dùng vấn đề thứ hai là về vấn đề là dịch hại thì theo phương châm của chúng tôi và hợp tác chúng tôi là đưa ra là phòng là chính tức là sử dụng các sản phẩm sinh học và các loại thuốc có trong danh mục và có cái thời gian mà cách ly ngắn nhất. Cái vấn đề thứ ba là, là cái vấn đề là xây dựng cái chuỗi sản xuất khép kín. Tức là từ cái khâu sản xuất 
cho đến khâu tiêu thụ. Vấn đề thứ tư là cái vấn đề là áp dụng các tiến bộ về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như là hệ thống nhà kính và tứ nhỏ giọt và cái hệ thống điều khiển à, tự động. Chính những cái giải pháp như thế này đã làm cho như, à, tăng cái vấn đề sản lượng và cái hiệu quả kinh tế của sản phẩm của rau củ quả của hợp tác xã. Dạ vâng. Thưa ông như vậy thì việc sử dụng những cái sản phẩm của công ty Arista Life Science Việt Nam thì đã đem lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào trên các đối tượng rau hoa mà à, hợp tác xã chúng ta đang canh tác ạ? À, quý bà con vừa nghe cái phóng sự lúc nãy là về à, sử dụng cái à, Biobac và cái à, Titanic thì à, riêng à, về cái hệ thống nông hộ các thành viên trong sản xuất à, cái à, của hợp tác xã thì về cái à, cái, cái sản phẩm biêu bắc chúng tôi là bây giờ là mua về để phòng ngừa trong ba cái đối tượng chính là thứ nhất là cây ớt ngọt cây dưa leo và cây cà chua thì khi chúng tôi làm là để đảm bảo được cái tính chất này chúng tôi cho phòng ngừa hết ngay từ đầu trước khi trồng chúng tôi đã cho các thành viên trong hợp tác xã là phòng ngừa thì sau một thời gian sinh trưởng cây phát triển thì À, không có một vấn đề gì ảnh hưởng xảy ra tức là nó đúng nó có hiệu quả là không có bệnh heo rũ hoặc là bởi vì những cái cái cái, cái, cái bát chuột lích và những cái con vi khuẩn sống của bên này nó đã vào nó đã làm cho nó tiêu diệt những cái cái cái, cái, cái um, vi khuẩn mà có hại trong đất rồi thì tôi nghĩ là nó đúng khi mà nó đã làm tiêu diệt rồi thì như vậy là nó làm cho cây nó như vậy là cái bộ rễ nó phát triển mạnh ra rồi À, nó lại có cái vấn đề là nó, nó làm cho phân hủy tất cả các loại phân hữu cơ à, làm cho đất nó tơi xốp thì càng đất tơi xốp thì đất nó có thể là cây có phát triển rất mạnh mang là, lại cái sức sống cho cây thì mà mang lại những cái vấn đề là không có bị bệnh tật cho cây cây thì qua cái phong sự của cái cây cà chua và cây cây dưa leo thì nó đây là một cái hiệu quả vẫn đáng nhìn thấy Đấy. À, vấn đề mà ra cái, cái sản phẩm à, kích thích à, sinh trưởng à, sinh học á, của cây à, của cái à, titanic á, thì à, sau một à, thời kỳ sinh trưởng thì đến à, trước khi ra hoa khoảng 5 đến 7 ngày chúng tôi cho các thành viên là là sử dụng cái à, titanic thì có những cái bước rất đột phá về cái vấn đề thứ nhất là nó còn đúng nó làm cho cái bông bông hoa của cây cà nó phát triển nó nở rất đều à, thứ hai là như vậy là nó nó mang cái vấn đề là dày lá quang hợp tốt nó dày lá và nó làm cho cây nó, nó khỏe mạnh thứ ba là nó ngồi đúng là nó làm cho cái vấn đề là tăng được cường cái vấn đề kháng bệnh cho cây trồng cho 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 cái 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 cái, 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 cái cây cà, cây cà chua à, thứ tư là nó mang lại cái sự đồng đều trái nó ngọt và hơn nữa là nó mang lại cái cái cái, cái độ năng suất cao tức là nó có độ cái đuôi của cái trái cà nó rất dài mà đồng đều thì cái đấy cũng là một cái vấn đề mà à, chúng tôi nhìn nhận thấy trong các thành viên đang à, đang sử dụng các hai cái, cái, cái sản phẩm này mà nó là sản phẩm bằng sinh học Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Thưa bà con nông dân và các bạn, qua hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 02633 531 135 và 02633 531 404 thì tổ thư ký của chương trình đang nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của bà con nông dân xoay quanh chủ đề là làm thế nào để có thể đầu tư chăm sóc và quản lý dịch hại trên các đối tượng rau hoa trong giai đoạn hiện nay. Và các vị diễn giả của chương trình sẽ trả lời tư vấn cụ thể cho bà con ngay sau ít phút quảng cáo. Biobac đã được đăng ký phòng trừ nhiều bệnh như sưng rễ trên bắp cải, héo xanh trên cà chua, phấn trắng trên dâu tây, thối rễ trên súp lơ. Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần. Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây. Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây. Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây. Biobab 50 VKB tiêu diệt héo xanh, tan tành sơn rễ. 
Bà con nông dân và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân thì chúng tôi cũng xin được hỏi thạc sĩ Lại Thế Hương một vấn đề nữa. Đó là hiện nay trong sản xuất rau hoa thì ngoài sâu bệnh hại có một đối tượng khá là quan trọng đó là tuyến trùng. À, khi cây nhiễm tuyến trùng gây hại thì có những cái biểu hiện khá chậm à, làm cho nông dân khó phát hiện như là một khi nhiễm rồi thì cây khó có thể thu hoạch được. Xin hỏi thạc sĩ Lại Thế Hương là làm thế nào để có thể nhận biết nhanh cái đối tượng này? Ví dụ là như trên cây hoa cúc và cây cà rốt. Và đồng thời thì xin thạc sĩ Lại Thế Hương có thể chia sẻ thêm về những cái biện pháp kỹ thuật để giúp phòng tránh cái loại dịch hại này. Ờ, đối tượng tuyến trùng thì gây hại rất nhiều cây trồng. Và chúng ta thấy từ lâm đồng của chúng ta thì đầu tiên là trên cây cà phê thì có cái là cái tuyến trùng làm cho cái tái canh của chúng ta là uh, nó khó khăn. Nhưng mà lâm đồng chúng ta đã giải quyết được cái tuyến trùng trên cây cà phê. À, thế là ngoài ra còn những trên cây rau hoa thì hầu như là những cái trên cây các cái loại cây trồng này đều có tuyến trùng là gây hại tùy theo cái mức độ nhiễm à, trên cái đất của chúng ta thì như vậy làm thế nào để chúng ta phát hiện nó thì như vậy nếu mà chúng ta quan sát ở phía trên thì có khi chúng ta dễ bị lẫn lộn giữa cái nguyên nhân là do bệnh hại bởi vì cái triệu chứng của những cái bệnh do tuyến trùng thì làm cho cây nó có xu thế là nó còi cọc, nó chậm phát triển, à, lá nó vàng và như vậy là cái năng suất là nó không đạt được à, là so với cái mục tiêu sản xuất. Thế còn nếu mà chúng ta kiểm tra kỹ thì chúng ta sẽ à, bới cái rễ lên hoặc nhổ một cái cây nó có cái triệu chứng như vậy thì chúng ta xem xét cái bộ rễ. À, cái tuyến trùng gây hại trên cái cây rau À, và cây um, cà rốt chẳng hạn như cây hoa cúc và cà rốt thì chúng ta nhổ bộ rễ lên chúng ta thấy rất rõ nó tuyến trùng thì có hai cái loại ba loại chính à, tuyến trùng nội ký sinh à, di động và tuyến trùng ngoại ký sinh à, tuyến trùng gây u sưng hay là chúng ta chỉ hình dung đơn giản thôi tuyến trùng nó gây u sưng tức là nó sẽ tạo ra những cái u bướu ở trên đó à, và chúng ta nhổ rễ lên chúng ta thấy những cái u sưng này thì chúng ta chắc chắn nó là tuyến trùng à, thứ hai nữa là tuyến trùng nó làm cho cái, cái rễ nó không phát triển được nó nhỏ lại nó teo lại và như vậy là những cái vết của tuyến trùng nó uh, chích vào trong cái bộ rễ thì giúp cho cái nấm fusarium nó gây hại rất là nhanh và như vậy đối với những cái vườn hoa cúc mà chúng tôi kiểm tra là nó bị uh, fusarium thì hầu hết là cái mật độ tuyến trùng trên những cái vườn này đều cao thì đấy là chúng ta thấy là cái triệu chứng cho tuyến trùng chúng ta có thể xem xét uh, trên uh, trên mặt và chúng ta có thể kiểm tra à, trong cái bộ rễ à, tuyến trùng gây hại bộ rễ là chủ yếu ngoài ra có một số loại tuyến trùng thì nó gây hại trên cái cái thân nó làm cho cái các cái ngọn nó xoăn lại thì như vậy là đối với cái cây hoa cúc thì chúng ta nhận như thế còn đối với cây cà rốt thì chúng ta thấy tuyến trùng nó làm cho biến dạng củ cà rốt củ cà rốt của chúng ta có thể là nó sẽ chĩa ra rất là nhiều à, nó đâm nó chĩa ra nhiều hoặc là nó u sưng nó u lên từng cái u một và như vậy những cái sản phẩm này thì chúng ta không bán được À, người mua thì người ta trả giá rất là thấp Cho đó là những cái sản phẩm mà, của tuyến trùng Và gây hại cho tuyến trùng trên cà rốt Cũng là một trong những cái nguyên nhân chính Khi trồng cà rốt Đối với Đà Lạt hay Đơn Dương Đức Trọng Thì chúng ta đều, đầu tiên chúng ta đều phải xử lý tuyến trùng Thì chúng ta mới trồng cà rốt được à, Đối với cây hoa cúc Thì nếu mà chúng ta không luôn canh Chúng ta cứ trồng hoa cúc mãi Thì như vậy cái nguyên nhân nó gây hại trên Uh, cái sự phát triển không đồng đều của hoa cúc thì là một trong những cái bệnh hại mà tôi cho rằng là nó cần phải quản lý ngoại trừ là chúng ta sử dụng trồng hoa trên giá thể như những cái uh, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao rồi những cái doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng thì chúng ta uh, hoặc là thủy canh thì nó không có tuyến trùng còn đối với những cái cây trồng mà chúng ta trồng trên trong đất thì đều là bị tuyến trùng bởi vì nó có sẵn trong đất Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng. À, xin được hỏi ông Huỳnh Nguyên Thi là về phía công ty Arista Lionside Việt Nam thì chúng ta có những cái giải pháp nào giúp bà con cũng như là những cái sản phẩm nào giúp phòng trừ cái loại dịch hại này ạ? À, xin thưa bà con, thì như anh Hưng vừa trình bày cái, cái tuyến trùng bây giờ trên rau hoa nó rất là nhiều. Và thật sự là chúng tôi có đi thăm một vài vườn cà rốt cũng như hoa cúc, cái cà rốt đó. Uh, chúng tôi đi thăm với chúng tôi khi mà một vài cây, chúng tôi phát hiện một vài cây tự nhiên nó nó, nó phát triển bất bình thường Ví dụ như nó nắng, nó héo Thì như vậy khi chúng tôi nhổ lên thấy hình như cái bộ rễ nó sưng hết à. Thì cái vấn đề này á, như trình bày bà con Bây giờ tuyến trùng thì nó gây thứ nhất là gì? Làm cho cây nó coi cọc không phát triển Kém phát triển, 
chứ không phải là nó nó chết liền đâu nó rất là chậm và <cười> nó làm sưng cái bộ rễ và như vậy nó làm cho con nấm fusarium nó dễ rất là dễ tấn công thì hai cái đối tượng này nó giống như nó cộng sinh với nhau <cười> thì đối với chúng tôi á thực ra là chúng tôi có một cái sản phẩm của công ty osuka của nhật bản và rất là nổi tiếng trên thế giới để đặc trị về con tuyến trùng đó là cái sản phẩm tên là oncon 20 mươi ec thì sản phẩm này nó có đặc tính như thế nào sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà nó có thế mạnh là nó lưu dẫn hai chiều khi chúng ta phun á thì có thể chúng ta phun ở trên lá nó có thể lưu dẫn vào bên dưới nó sẽ giúp cho làm nó giúp ngăn chặn và nó hấp thu rất nhanh vào bên trong thì như vậy khi chúng ta phun vào đất thì nó sẽ lưu dẫn vào bên trong cái rễ và nó tiêu diệt rất nhanh con tuyến trùng này và nó làm cho cái hạn chế được những cái con cái, cái con tuyến trùng nó tấn công vào những bộ rễ non mới và nó kích thích cho cái rễ non nó ra thì bên cạnh đó trong cái sản phẩm này trong cái công thức của cái sản phẩm này nó có hai cái nguyên tố đạm thì như vậy khi chúng ta vừa phun vừa kết hợp để trừ được cái tuyến trùng bên cạnh đó nó có hai nguyên tố đạm này nó giúp cho cây nó phục hồi rất là nhanh và nó xanh trở lại thì đó là một trong những cái ưu điểm của sản phẩm Oncon này thì hiện nay là chúng tôi là người phân phối sản phẩm Oncon này tại Việt Nam và sản phẩm này nó rất nổi tiếng của công ty Osuka Nhật Bản và người ta bán trên toàn thế giới để trừ cho cái con tuyến trùng ở dưới đất Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời những thắc mắc của bà con nông dân Thì chúng tôi đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi của bà con nhờ chương trình tư vấn giải đáp giúp Và đầu tiên chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Xuân ở Xuân Thọ, Đà Lạt Chị cho biết là vườn nhà có trồng hoa cúc nhưng gần đây bị chết héo rất là nhiều Từ ngọn trở xuống, xin được tư vấn biện pháp để xử lý Trước hết thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Lại Thế Hưng sẽ chia sẻ và giải đáp chút về cái nguyên nhân gây ra tình trạng này ạ. À, xin chào chị Xuân cũng như bà con trồng hoa cúc. Thì, à, thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là có một cái cái bệnh mới là cái bệnh đốm héo. À, cái bệnh này thì chúng ta có thể phát hiện nó từ những cái vị trí mà trên thân à, làm cho cái à, có những cái vết à, nó đốm xong rồi nó bắt đầu nó chuyển sang màu đen rồi nó héo dần à, và như vậy là bệnh này cũng rất khó phòng trừ và chúng tôi cũng đã phân tích gửi các cái học viện nông nghiệp gửi các cái cơ quan mà giám định về bệnh hại ở Việt Nam thì cũng đã xác định đây là một cái loại virus uh, TSWV gọi là virus gây đốm héo và virus này thì nó gây hại thì không chỉ là trên cái hoa cúc mà rất nhiều cây trồng khác, ngay cả cây xà lách Curon thì nó cũng gây hại. Một số cây khác, chẳng hạn như một vài cái cây, uh, ngay cả cây mai đào, một số cây cũng cũng đã bị. thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái 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 đối tượng rất là nguy cơ cho cái sản xuất của nông nghiệp của Lâm Đồng nếu chúng ta không có cái giải pháp uh, đồng bộ để chúng ta quản lý nó. Uh, và ngay cả trong những vườn giống thì chúng tôi cũng đã kiểm tra thấy là một số các vườn giống này cây con là nó bị cái bệnh này và từ cái vườn giống nó sẽ phát sinh ra thì trong cái thời gian sắp tới uh, cũng uh, chúng tôi cũng sẽ cùng với phòng kinh tế của thành phố Đà Lạt và các cái phòng nông nghiệp của các địa phương sẽ kiểm tra toàn bộ các cái vườn uh, ươm nhân giống để mà hướng dẫn lại các vườn ươm là kiểm soát được cái, cái con virus này mà con virus này nó gây hại thông qua một cái tác nhân đó là con bọ trĩ uh, bọ trĩ thì hiện tại nó gây hại rất nhiều cây ở Đà Lạt chẳng hạn chúng ta thấy là bọ trĩ gây hại trên cây họ cả rồi bỏ trĩ gây hại trên như là ớt, rồi như cà chua, rồi như là dưa leo, rồi uh, các loại hoa thì bỏ trĩ đều gây hại các loại hoa của Đà Lạt. Và nếu mà chúng ta không quản lý cái con bỏ trĩ này và bằng cái giải pháp mà là ứng dụng cái công nghệ cao, có nghĩa là nhà 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 kính là nó phải kín, nó <cười> che chắn được côn trùng á. Mà chúng ta thì như vậy là con bỏ trĩ này nó sẽ vào và nó sẽ gây hại chúng ta rất khó phòng trừ bởi vì vòng đời của con bỏ trĩ này nó có chỉ 15 đến 17 ngày thôi là nó nó hết một vòng đời và một năm nó có thể 20 lứa ờ, như thế thì chúng ta phải quản lý nó từ khâu giống và cái khâu sản xuất của chúng ta thì có như vậy thì chúng ta mới có thể kiểm soát được cái virus này ờ, như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là để mà quản lý được cái con virus này thì đề nghị với chị Xuân trước hết là mua giống từ những cái vườn giống mà cảm thấy chị kiểm soát thấy là nó uh, nó sạch bệnh cái đây thứ nhất có thể là mình kiểm tra trong vườn giống họ có xem có côn trùng chích hút không và quản lý như thế nào thứ hai là khi chúng ta mua giống về thì chúng ta áp dụng các cái công nghệ cao để chúng ta sản xuất ứng dụng mà một số cái bẫy hiện nay là có loại bẫy xanh 
à, bẫy dính màu xanh đó thì kiểm soát được cái con cua bỏ trĩ khá là tốt bẫy màu vàng thì kiểm soát được các con ruồi đục lá những con côn trùng khác thì chúng ta đặt những cái bẫy này để chúng ta uh, bẫy nó và để tiêu diệt nó ngoài ra thì chúng ta có thể là áp dụng các cái giải pháp sinh học và tôi nghĩ là để mà quản lý cái bỏ trĩ thì uh, trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta uh, có nhiều cái 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 sản phẩm sinh học uh, Ví dụ như các loại dầu khoáng, rồi một số các cái hoạt chất mà sinh học để mà phòng phòng trừ một số các cái chiết xuất của các cái thực vật thì cũng có thể trừ bỏ trĩ. Mà nếu mà chúng ta sử dụng các loại thuốc sinh thuốc đến thuốc hóa học thì chúng ta cũng lưu ý là nên lựa chọn chị Xuân nên lựa chọn các loại thuốc thuộc nhóm được bốn. Chẳng hạn hoạt chất dinotefuran thì cũng có thể là trừ được cái con bỏ trĩ này và một số các hoạt chất khác thì cũng đề nghị với chị là áp dụng đồng bộ các cái giải pháp mà trong đó là kiểm soát chặt con bỏ trí và sau khi chúng ta thu gom cái tàn dư mà nó bị gây hại của virus này thì chúng ta phải đưa vào những cái hố để chúng ta tiêu hủy nó để chúng ta làm phân compost hoặc là chúng ta uh, áp dụng các cái giải pháp để mà ngăn chặn cái sự lây lan của con uh, virus ở trong cái tàn dư thực vật Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Hưng. Và về phía công ty của chúng ta thì có cái sản phẩm nào để giúp chị Xuân có thể khắc phục được cái tình trạng hiện nay trên cây hoa cúc không ạ? Thì nó như thế này chị Xuân, thì đối với con bò trĩ á, thực ra cái con này á, nó cũng không phải dễ để cho chúng ta phòng trừ. Và chúng ta cần phải luôn phiên thuốc với nhau. ha Chúng ta cần phải luôn phiên thuốc với nhau để nó ngăn ngừa cái tính kháng của bò trĩ. Thì về phía chúng tôi đó, thì chúng tôi nói về sinh học đó, thì chúng tôi không có. Tuy nhiên về hóa học thì chúng tôi cũng có cái sản phẩm như chúng tôi trình bày hồi nãy là chúng tôi cũng có thể có một cái sản phẩm có cái hoạt chất là Benfuracap, là Oncol đó. Tuy nhiên cái thời gian cách ly của nó là tương đối là nó dài. Thành thử là khi mà luân phiên thì mình cũng có thể có cái giải pháp để mình chọn nó, mình luân phiên với nhau. Và cũng nói với chị lại một lần nữa là đối với con bà trĩ này thì tốt nhất là nên luân phiên thuốc với nhau. ha Không sử dụng một loại thuốc, nó để nó ngăn ngừa cái tính khác để giúp cho chúng ta làm sao quản lý tốt cái con này. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Và tiếp theo là thắc mắc của anh Huỳnh Tấn Thọ ở Gia Lai. Anh cho biết là nhà có một ecta trồng rau màu bị xì mũ ở gốc rễ. Và anh hỏi là có cái thuốc nào để phun cho đạt hiệu quả không ạ? Xin mời Thạc sĩ Thi sẽ tiếp tục tư vấn cho anh Thọ. Thì xin cảm ơn câu hỏi của anh Thọ. Thì như câu hỏi này á, thì chúng tôi được biết là xì mũ thì nó do cái vi khuẩn nó gây ra. Được không ạ? Thì như vậy về phía chúng tôi thì chúng tôi cũng có một cái sản phẩm sinh học nữa là cái casumin 2 sl thì casumin thực ra là một đây là một sản phẩm rất là lâu đời rồi và nó rất là nổi tiếng của công ty hucco nhật bản và arista là người phân phối tại việt nam ít nhất chắc tôi nghĩ là cũng phải 17 năm rồi đó nhưng về hiệu quả thì cho tới bây giờ thì chúng tôi không có nhận được bất cứ một cái phàn nàn nào tức là nó vẫn còn hiệu quả về cách xử lý thì chúng tôi khuyên như thế này thì anh phải xử lý liên tục à,